আগত প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আজকে আবার নতুন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমার পরিচয় তোমরা জানো আমি প্রবীর কুমার ঘোষ ইনস্ট্রাক্টর নন টেক ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান নন টেক তোমাদের আজকের যে বিষয়টি সেটা হলো কেমিস্ট্রি সিক্স ফাইভ এটার সাবজেক্ট কোড আর আমরা আজকে পড়ব হলো দ্বিতীয় চ্যাপ্টার দ্বিতীয় চ্যাপ্টার নাম হলো আয়নিক অবস্থা এখানে আমাদের একটি প্রশ্ন আছে বিষয় আছে ইত্যাদি তবে আয়নিক অবস্থা কোন বিষয়গুলোর আয়নিক অবস্থা আমরা বেশি বেশি করে জানব একটা হলো এসিড খারক লবণ এইগুলোর আয়নিক অবস্থাগুলো আমরা বিশেষ করে জোর দিয়ে জোর দেব আয়নিক অবস্থা কাকে বলে আমরা জেনে গেছি যে চার্জগ্রস্ত যখন ধনাত্মক আয়নিক অবস্থা কিন্তু দুই ধরনের একটা হলো ধনাত্মক আয়ন আর একটা হলো ঋণাত্মক আয়ন আমরা যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি যৌগ একে বিশ্লেষণ করলে আমরা যদি তরিৎ বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা এরকম দুটো অবস্থা পাই এই যে অবস্থাটা এটা তার ধনাত্মক আয়ন কার ধনাত্মক আয়ন সোডিয়াম পরমাণুর ধনাত্মক আয়ন এটা কিন্তু ক্লোরিন পরমাণুর ঋণাত্মক আয়ন আচ্ছা এই ধনাত্মক আয়ন এতে ইলেকট্রন কিন্তু দান করছে দান করার ফলে এটা কিন্তু সেই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করছে তাহলে ধনাত্মক আয়ন এবং ঋণাত্মক আয়ন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ইলেকট্রন বেশি আছে ঋণাত্মক আয়নে আর স্বাভাবিকের চেয়ে ইলেকট্রন কম আছে ধনাত্মক আয়ন অর্থাৎ ইলেকট্রন দান করছে তোমরা জানো সোডিয়াম পরমাণুর সর্ববাহিস্ত বহিস্তরের একটি ইলেকট্রন আছে যাকে আমরা মুক্ত ইলেকট্রন বলি সেই মুক্ত ইলেকট্রন যখন রাসায়নিক বিক্রিয়ে অংশগ্রহণ করে অন্য পরমাণুর সাথে দান করে তখন সোডিয়ামের অবস্থাটার নাম সোডিয়াম আয়নিক অবস্থা আর ক্লোরিন যে ইলেকট্রনটা গ্রহণ করলো সেটা ক্লোরিনের আয়নিক অবস্থা ক্লোরিন আয়ন তাহলে আমরা আয়নিক অবস্থা চ্যাপ্টারে দেখতে পেলাম আসলে আয়ন কাকে বলে আয়ন কত প্রকার কি কি আচ্ছা আমরা এখন এসিডের বিশ্লেষণ করব তোমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে এসিড কাকে বলে এসিডের অনেকগুলো সংখ্যা আছে অনেক মতবাদ আছে তবে মনে রাখতে হবে যে সমস্ত যৌগ জলীয় দবনে হাইড্রোজেন আয়ন দেয় অম্ল স্বাদযুক্ত তাদেরকে আমরা এসিড বলবো অনেকেই কিন্তু বলে হাইড্রোজেন আছে অ্যামোনিয়ার সাথে কিন্তু অ্যামোনিয়া কিন্তু এসিড না কেন অ্যামোনিয়া তার জলীয় দবনে হাইড্রোজেন আয়ন দেয় না তাহলে আমরা জানলাম এসিড কাকে বলে এই এসিডের কিন্তু অনেক ক্লাসিফিকেশান আছে এসিডের বৈশিষ্ট্য আছে যে কোনো জিনিসের বৈশিষ্ট্যকে কিন্তু আমাদের দুই ভাগে ভাগ করতে হবে বিশেষ করে রসায়নবিদ্যায় আমরা যে এসিড করব এসিডেরও দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করব একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার ভৌত অবস্থা আর একটা হলো তার রাসায়নিক অবস্থা ভৌত অবস্থায় মনে রাখতে হবে ভৌত গুণাবলী যেমন অম্ল স্বাদযুক্ত আচ্ছা এটা একটা তার ভৌত গুণাবলী আচ্ছা অনেক সময় রাসায়নিক অবস্থা বলি আমরা জানি এসিড নীল নিটমাসকে লাল করে এরা তার একটা রাসায়নিক ধর্ম তারপর এসিড ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে ধাতু লবণ ও হাইড্রোজেন তৈরি করে তাহলে এটা কিন্তু একটা সাধারণত বলবো কারণ সব এসিডই একই রকম বিক্রিয়া করবে সব এসিড একই রকম হাইড্রোজেন উৎপাদন করবে একই তরিৎ ব্যবস্থা নেবে 
তা কিন্তু না সেই জন্য আমরা বলব অ্যাসিডের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো আমরা লিপিবদ্ধ করব অ্যাসিডের একটি রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য কি অ্যাসিড ধাতুর সাথে ধাতু প্লাস অ্যাসিড ধাতব লবণ প্লাস হাইড্রোজেন এটা একটা অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য যেমন আমরা উদাহরণ দেব যেমন সোডিয়ামের সাথে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে আমরা কিন্তু পাব সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন খেয়াল করো আমরা অনেক সময় এক টানে লিখছি বা এরো দিয়ে লিখছি এর অর্থ হলো যাতে কোনো কারণে ব্যালান্স করতে না পারলে ব্যালান্স বোঝো উভয় পক্ষের পরমাণুর সংখ্যা সমতা আনয়নকে রাসায়নিক সমীকরণের সমতা বিধানকরণ বলা হয় তাহলে রাসায়নিক সমীকরণের যেহেতু আমরা সমতা আনি নেই তাহলে আমাদের কিন্তু সমতা আনতে গেলে হিসাব করতে হবে আর যদি হিসাব করতে না পারি তাহলে আমাদের এই যে আমাদের অ্যারো চিহ্ন দেওয়া এটা কিন্তু বিক্রিয়ে অংশগ্রহণকারী মৌল বা যৌগুলো এখানে উৎপাদ অর্থাৎ যা উৎপন্ন হয়েছে তাহলে ধাতু প্লাস অ্যাসিড এটা একটা ধাতু এটা হলো অ্যাসিড ধাতু লবণ প্লাস হাইড্রোজেন তোমরা অন্য ধাতু নিতে পারো যেমন ক্যালসিয়াম নিতে পারো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস হাইড্রোজেন ম্যাগনেশিয়ামও নিতে পারো ম্যাগনেশিয়াম ধাতু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করবে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড প্লাস হাইড্রোজেন অ্যালুমিনিয়াম নিতে পারো বা সালফারিক অ্যাসিডও নিতে পারো যে কোনো অ্যাসিড নিতে পারো অ্যালুমিনিয়াম সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন খেয়াল করো এগুলো হলো এই একটা সমীকরণ এর মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক তথ্য বা অনেক বিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারি একটি বিক্রিয়া ধাতু প্লাস অ্যাসিডের সাথে ধাতু লবণ এবং হাইড্রোজেন তৈরি করবে সেই অ্যাসিড এটা একটা অ্যাসিডের রাসায়নিক ধর্ম তাহলে অ্যাসিডের ভৌত ধর্ম গেল অ্যাসিডের রাসায়নিক ধর্ম গেল অ্যাসিডের প্রকার বেদ আছে তোমরা জানো তোমরা যারা কেমিস্ট্রি অধ্যয়ন করবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি তিনটি যৌগ একটা হলো অ্যাসিড একটি খারক একটি লবণ আমরা সেই অ্যাসিডের ক্লাসিফিকেশন করব বা খেয়াল করো অ্যাসিডকে আমরা যদি বলি গঠন অনুসারে হাইড্রো অ্যাসিড আর একটা হলো অক্সি অ্যাসিড আমরা এই হাইড্রো অ্যাসিড বলছি হাইড্রো অ্যাসিডে কোনো হাইড্রো অ্যাসিডে কোনো হাইড্রো অ্যাসিডে কোনো অক্সিজেন নাই হাইড্রো অ্যাসিডে হাইড্রোজেন আছে অন্য মৌল আছে এই যে অক্সি অ্যাসিড এই যে সালফোরিক অ্যাসিড একটি অক্সি অ্যাসিড কারণ এখানে অক্সিজেন আছে কার্বনিক অ্যাসিড একটি অক্সি অক্সি অ্যাসিড এখানে অক্সিজেন আছে হাইড্রোজেনের সাথে অন্য মৌল আছে এবং অক্সিজেন আছে তাহলে হাইড্রোজেনের সাথে অন্য মৌল এবং অক্সিজেন থাকলে তার নাম হলো অক্সি অ্যাসিড শুধু হাইড্রোজেনের সাথে অন্য মৌল থাকলে কোনো অক্সিজেন না থাকলে তার নাম হাইড্রো অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একটি হাইড্রো অ্যাসিড সালফোরিক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড এগুলো হলো অক্সি অ্যাসিড তাহলে আমাদের যে ধাতুর সাথে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ধাতু লবণ হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে এরকম কিন্তু আমরা অ্যাসিডগুলোকে অক্সি অ্যাসিডের সাথেও বিক্রিয়া করাতে পারি আবার হাইড্রো অ্যাসিডের সাথেও বিক্রিয়া করতে পারি তাহলে হাইড্রো অ্যাসিডের সাথেও বিক্রিয়া হবে এবং অক্সি অ্যাসিডের সাথেও বিক্রিয়া হবে এটা হলো অ্যাসিডের গঠন অনুসারে বিক্রিয়া আমরা আমাদের আছে শক্তি অনুসারে অ্যাসিড দুই প্রকার আমরা সবল অ্যাসিড বা শক্তিশালী অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিড খেয়াল করো এই সবল মানে এরা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রুত অ্যান্সার দেয় তাই এদেরকে সবল অ্যাসিড বলা হয় যেমন নাইটিক অ্যাসিড সালফোরিক অ্যাসিড এগুলো সব সবল অ্যাসিড বা শক্তিশালী অ্যাসিড অনেকে সবল অ্যাসিড বলে অনেকে শক্তিশালী অ্যাসিড বলে দুর্বল অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিড এ যে কার্বনিক অ্যাসিড একটি দুর্বল অ্যাসিড এর কারণ 
এরা কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তরিৎ ফলাফল প্রদান করে তাই এদেরকে শক্তিশালী বা সবল এসিড বলে এরা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনেক কম দ্রুত বা সময় বেশি নেয় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ধীর গতি প্রদর্শন করে তাই এদেরকে আমরা দুর্বল এসিড বলব তাহলে দুর্বল এসিড কার্বনিক এসিড একটি দুর্বল এসিড এটা রাসায়নিক বিক্রিয়া যত দ্রুত অ্যান্সার দেওয়ার কথা উৎপাদ দেওয়ার কথা তত দ্রুত উৎপাদ বা বিক্রিয়া প্রদর্শন করে না এটা হলো শক্তি অনুসারে এটা গঠন অনুসারে এরকম আবার উৎস অনুসারেও আমরা ভাইক করতে পারি উৎস অনুসারেও আমরা বলতে পারি যে একটা এসিড হলো অজৈব এসিড আর একটা হলো জৈব এসিড খেয়াল করো তোমরা জানে গেছ পৃথিবীতে সব চাইতে যৌবযোগের সংখ্যা বেশি পৃথিবীতে অজৈব যৌগের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম তাহলে উৎস অনুসারে আমরা এসিডকে দুই ভাগে ভাগ করলাম অজৈব এসিড জৈব এসিড আমরা এতক্ষণ পরে যে এসিডগুলো লিখলাম হাইড্রোক্লোরিক এসিড সালফোরিক এসিড নাইটিক এসিড ইত্যাদি এ সবগুলাই অজৈব এসিড অজৈব মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু অর্থাৎ জীবন বা উদ্ভিদ পানি কোনো উৎস থেকে এদের এদের উৎপত্তি নয় এদের উৎপত্তি হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া বা খনিজ পদার্থ বা খনি খনি খনিজ সম্পদ সেই সব থেকে তৈরির জন্যে এদেরকে আমরা বলব অজৈব এসিড অজৈব এসিডগুলো হাইড্রোক্লোরিক এসিড সালফোরিক এসিড নাইটিক এসিড ইত্যাদি জৈব এসিড এই জৈব এসিডগুলো কোনগুলা জৈব যৌগ থেকে উৎপত্তি সবগুলো এসিডকে আমরা জৈব এসিড বলি সেই জৈব এসিডের কিন্তু একটি নাম আছে কার্যকর্মূলক থাকে তোমরা জানো যখন যৌগ যৌগ পূর্বা তখন মনে রাখতে হবে যৌব যৌগের কিন্তু একটি গঠনের মধ্যে এই যে সিও এইস একটা মূলক থাকে এই যৌব যৌগ তৈরির বেলায় কার্যকরী মূলক বলে তাহলে যৌব যৌগ তৈরি বা যৌব যৌগের এসিডে একটি নির্দিষ্ট মূলক থাকবে এই মূলক সিও ও এইস এটাকেই বলা হয় যৌব এসিডের কার্যকরী মূলক আমাদের কিন্তু এই অজৈব এসিডের এরকম নির্দিষ্ট কোনো কার্যকরী মূলক নাই যেমন আমরা এটাকে লেখছি ফর্মিক এসিড আমরা এরকম লিখতে পারি অ্যাসিটিক এসিড তোমরা জানো অনেক সময় অ্যাসিটিক এসিডের অনেকগুলো নাম আছে সেগুলো আমরা বলি ভিনেগার বা অন্য অন্য নাম আছে তাহলে এগুলোর সবগুলো এসিডই কিন্তু এরকম একটা কার্যকর মূলক আছে তাই জৈব এসিড এবং অজৈব এসিড শনাক্ত করার একটি পদ্ধতি কিন্তু এটা একটা তোমার পার্থক্য হিসাবে চিহ্নিত করতে পারো আচ্ছা তাহলে আমরা জানা গেলাম উৎস অনুসারে এসিড দুই ধরনের আছে অজৈব এসিড এবং জৈব এসিড তোমরা জানা গেছে বা যে অজৈব এসিড কিন্তু এইগুলোর সক্রিয়তা মাস মাস গেটার দেন এই সব জৈব এসিড তাহলে সক্রিয়তার দিক দিয়ে অজৈব এসিড জৈব এসিডের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী সক্রিয়তা কি অর্থাৎ আমরা যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এসিড ব্যবহার করব সেই বিক্রিয়ায় যত দ্রুত এসিড তার বিক্রিয়া সম্পন্ন করবে বা বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে সেই তা সেই স্বল্পতম সময়ে যেগুলো করবে সেগুলো শক্তিশালী যেগুলো অনেক সময় নেবে বা অনেক পরে ঘটনা ঘটবে বা বিক্রিয়া করবে না সেই সমস্ত এসিডগুলো আমরা বললাম জৈব এসিড তাহলে জৈব এসিড কিন্তু শক্তির দিক দেয়া অজৈব এসিডের চেয়ে দুর্বল আচ্ছা আমরা এসিডের ক্লাসিফিকেশান করলাম এখন আমাদের যেহেতু চ্যাপ্টারের নামই হলো আয়নিক অবস্থা তাহলে যদি বলা হয় এসিডগুলোকে আয়নে বিশ্লেষণ করো খেয়াল করো যেহেতু আয়নিক অবস্থা আমাদের প্রধান পঠিত বিষয় তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে আয়নিক অবস্থা এসিডগুলোর আয়নিক অবস্থা কেমন করে দেখাবো আমরা হাইড্রোক্লোরিক এসিড কয়েকটা এসিড লিখব সালফোরিক এসিড কার্বনিক এসিড 
फसफरिक एसिड नाइट्रिक एसिड ए एसिड हम लिखी अर्थात अजैव एग्ल सब ही क्योंकि अजैव एसिड वैशिष्ट्य पार्थक्य फर्मुला बी जैव एसिडे क्योंकि कार्यकरी मूलक थको क्योंकि ए रखम अजैव एसिडे को कार्यकरी मूलक नहीं अच्छा और जैव एसिड क्योंकि सहसा आयन हाइड्रोजें आयन देना क्योंकि सब अजैव एसिड जलिय दबने हाइड्रोजें आयन तेल हाइड्रोजें आयन दी पर तो ये तो विश्लेषण त्वरित विश्लेषण करब त्वरित विश्लेषण मान कि विश्लेषण घटानो जाए त्वरित सहाजे जेमन हाइड्रोक्लोरिक एसिडर जो त्वरित विश्लेषण करी दुटो आयन पा एक हलो हाइड्रोजें आयन और एक हलो क्लोरिन आयन तेल एट हलो हाइड्रोक्लोरिक एसिडर आयनिक अवस्था तेल तुम्हें जो बला है सालफोरिक एसिडर आयनिक अवस्था व्याख्या करो ख्याल करा एन यो हाइड्रोजें आयन दी हाइड्रोजें आयन के पोटन अनेक समय पोटन बी तेल जलियो दबने एक पोटन दी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सालफरिक एसिड कलियो दबने दुईटी पोटन दिए से कार्बनिक एसिड तस्फरिक एसिड तीन टा पोटन दीब नाइट्रिक एसिड एक पोटन देवे तेल एग्ला एसिडर आयनिक अवस्था एन एसिडर आयनिक अवस्था अनुसारे एसिडर खारकत्व परिमप करा जाए एसिडर खारकत्व हाइड्रोजें आयन संख्यार ऊपर भित्ति एसिडर खारकत्व प्रदर्शन करा है ख्याल कर ये जरा जलियो दबने एक हाइड्रोजें देवे तरह के बोल एक खारक एसिड एक खारक एसिड इरा एक खारक एसिड क्यों जलियो दबने एक हाइड्रोजें आयन दिए दिखारक एसिड एट दिखारक एसिड क्या जलियो दमने दूटी हाइड्रोजें आयन दान कर दिए से कार्बनिक एसिड एक दिखारक एसिड हमें फसफरिक एसिडे गेसि फसफरिक एसिड क्योंकि एक तिखारक एसिड तेल खारकत्व अनुसारे एसिड के अंत तीन भागे भाग करते खारक एसिड दिखारक एसिड तिखारक एसिड एक खारक एसिड का उदाहरण की समस्त अजैव एसिड जलियो दबने एक हाइड्रोजें आयन पटन दान कर एक पटन दान कर तक आपके बोली एक खारक एसिड जेमन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक खारक एसिड नाइट्रिक एसिड तो एक खारक एसिड एन ए दुटोई क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कारण एक हाइड्रोजें आयन दिए दि खारक एसिड जे एसिडगुल जलियो दबने दुटी हाइड्रोजें आयन दुईटी पोटन दान कर प्रदर्शन कर देखे दि खारक एसिड बोली जेमन सालफरिक एसिड एक दि खारक एसिड कार्बनिक एसिड एक दिखारक एसिड तेल एक खारक एसिड दिखारक एसिड शिखल एवं उदाहरण दिल तिखारक एसिड फसफरिक एसिड एक तिखारक एसिड कारण एर जलियो दमने एक एसिड अर्थात खारक तिखारक एसिड फसफरिक एसिड एक तिखारक एसिड कारण एक अणु फसफरिक एसिडर एक अणु जलियो दमने विश्लेषण कर ले तीन हाइड्रोजें पोटन हाइड्रोजें आयन और फसफेट आयन पा ये तीन हाइड्रोजें आयन पोटन दान कर तिखारक एसिड बोलो तेल एसिडर क्लैसिफिकेशने एकधरण प्रकार बेद और ए प्रत्येक क्योंकि एसिडर आयनिक अवस्था तेल एसिड जो बिक्रिया अंश ग्रहण कर 
বিক্রিয়ায় কিন্তু অংশ গ্রহণ করলে সরাসরি কিন্তু এগুলো বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করে না এসিড বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করার সময় এসিডের আয়নিক অবস্থা বিরাজিত হয় আয়নিক অবস্থাগুলো সেই কারণে মনে রাখতে হয় আয়নিক অবস্থাগুলো দেখালাম এখন তোমার মনে রাখতে হবে তাহলে এসিড কি এসিডের উৎস কি এসিডের প্রকারভেদ কি এসিড বিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায় এসিডের ভৌত ধর্মগুলো কি এসিডের রাসায়নিক ধর্মগুলো কি এবং এসিডের বিভিন্ন প্রকারভেদগুলো তোমাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে বা মনে রাখতে হবে এখন আমাদের এসিড গেল আমরা এই চ্যাপ্টারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সময় আগেই বলেছি যে আমাদের এই চ্যাপ্টারের নাম আছে এসিড লবণ খার তাহলে এই যে খারও কামরা একটু যদি আলোচনা করি তাহলে মনে রাখতে হবে অক্সাইড হাইড্রো অক্সাইড ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড বা হাইড্রো অক্সাইডকে খারক বলে যেমন সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এগুলো কিন্তু খারক কারণ এগুলো ধাতু এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটা হলো ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল একটি যৌগমূলক অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তাহলে এই খারকগুলোর মধ্যে কিন্তু আবার একটি অংশ আছে যার নাম হলো খার এখন আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন থাকে খারক আর খারের মধ্যে পার্থক্য কি তাহলে আমরা কিন্তু মনে রাখব আসলে যে সমস্ত খারকগুলো পানিতে দ্রবণীয় পানিতে দ্রবণীয় যে সমস্ত খারক যেমন পানিতে দ্রবণীয় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এগুলা খারক খারক কেন আবার খারক কারণ এ সমস্ত ধাতুর হাইড্রো অক্সাইড আবার পানিতে দ্রবণীয় তাই এরা আবার খার তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি আমরা কিন্তু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সুন্দর করে বলতে পারি যে প্রত্যেক খারই খারক কিন্তু সকল খারক খার না যেমন আমরা এটা বলতে পারবো না যে এরকম প্রাস হাইড্রো অক্সাইড এটা একটা এটা একটা খারক কিন্তু এই খারক কিন্তু খার না কেন এটা পানিতে দ্রবণীয় নয় তাহলে অবশ্যই উদাহরণ হিসাবে মনে রাখতে হবে যে খারক আর খারের মধ্যে একটি ডিফারেন্স আছে যে খারকগুলো পানিতে দ্রবণীয় তারাই শুধু খার তাহলে আমরা সেই কারণে কনক্লুশন টানতে পারি সকল খারই খারক কিন্তু সকল খারক খার না তাহলে আমাদের কিন্তু এটা এক গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এবং খুব বিশ্লেষণ করে লিখতে হয় এবং বিশ্লেষণ ধর্মী একটি অ্যান্সার তাই তোমাকে এদিক খেয়াল রাখতে হবে খারক এবং খারের মধ্যে পার্থক্য রাখতে হবে তাহলে আমাদের এরকম যদি অনেকগুলো খারক আমরা লিখি এবং খার লিখি তাহলে আমাদের উদাহরণ দেওয়া সুবিধা হবে তাহলে খারক গেল খারকের ক্লাসিফিকেশন আছে তাহলে আমরা যদি এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সময় নির্ভর করে যদি আমরা ভাগ করি যে সমস্ত খারক জলীয় দবনে যেমন এদের আয়নিক অবস্থাগুলো আমরা দেখব সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড যদি আয়নিক বিশ্লেষণ করা যায় আমরা পাব সোডিয়াম আয়ন হাইড্রক্সকিল আয়ন ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি এগুলো কিন্তু খারকের আয়নিক অবস্থা খারকের আয়নিক অবস্থা তাহলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড এখানে দেখা যাচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড 
তড়িত বিশ্লেষণ করলে আমরা পাবো সোডিয়াম আয়ন হাইড্রক্সিল আয়ন অর্থাৎ একটা হাইড্রক্সিল বা একটি ওএইচ মূলক পাবো এটা ওএইচ মূলকও বলে তাহলে এই ওএইচ মূলক যদি একটি প্রদর্শন করে তাকে এক অম্লীয় এক অম্লীয় কারক বলবো একটি ওএইচ মূলক প্রদর্শন করছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড তাই সোডিয়াম অক্সাইডস একটা এক অম্লীয় কারক ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি ওএইচ মূলক পাওয়া গেছে তাই এটা দ্বি অম্লীয় কারক এটা বিশ্লেষণ করতে অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড বিশ্লেষণ করে আমরা ফাঁসি তিনটা ওএইচ বা ওএইচ মূলক হাইড্রোস্কিল মূলক তাই এটা তি খারো তি অম্লীয় খারক তাহলে তোমার মনে রাখতে হবে অ্যাসিডের সাথে আয়নিক বিশ্লেষণে খারককে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ কর ভাগ করলাম একটি ভাগের নাম এক অম্লীয় খারক দ্বি অম্লীয় খারক তি অম্লীয় খারক উল্টা কোশ্চেন আসতে পারে যে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড তি অম্লীয় খারক ব্যাখ্যা করো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি এক অম্লীয় খারক ব্যাখ্যা করো তাহলে এই যে ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাখ্যার মূল অ্যান্সারটা কোথায় আয়নিক বিশ্লেষণ একে বলে খারকের আয়নিক বিশ্লেষণ তাহলে খারকের আয়নিক বিশ্লেষণ মনে রাখলেই গা আমরা এই খারকের শ্রেণীবিন্যাস সেটাও বলতে পারবো খারকের উদাহরণটাও দিতে পারবো তাহলে এই খারকের বৈশিষ্ট্যগুলা কি এদের কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে যেমন অ্যাসিডের আমরা বলছিলাম অম্ল সারযুক্ত এটা কিন্তু এটা এরকম অম্ল না কটু সারযুক্ত আর এই ই কিন্তু জলীয় দ্রবণে কিন্তু আমরা বলছিলাম অ্যাসিডের বেলায় হাইড্রোজেন আয়ন দেয় আর খারকের বেলায় কিন্তু আমরা বলবো হাইড্রক্সকিল আয়ন বা ওয়েস মূলক আয়ন দেয় তাহলে এই যে খারকের বৈশিষ্ট্য তাহলে আবার আমরা বলছিলাম অ্যাসিডের বেলায় নীল নিটমাসকে লাল করে অ্যাসিড এটা কিন্তু অ্যাসিড কিন্তু খারক তার উল্টাটা করে লালকে নীল করে এটা কিন্তু খারক তাহলে আমরা খারক এবং অ্যাসিডের পার্থক্যের মধ্যে এই অংশটা বলতে পারি তাহলে খারকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এরা লাল নেটমাসকে নীল করে তাহলে আমাদের খারকের বৈশিষ্ট্য গেল খারকের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য আছে অনেক রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য আছে আমরা বলছিলাম আচ্ছা যে কোনো ধাতুর হাইড্রোঅক্সাইড বা খারক এই খারক যদি অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে এটা একটা সমীকরণ সমীকরণের মূল ফর্মুলা তাহলে আমরা দেখলাম যে খারক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ধাতব লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে উদাহরণ দেই যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি খারক একটা অ্যাসিড নিলাম ধাতব লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি তাহলে মনে রাখলা যদি আমরা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড সালফরিক অ্যাসিড দিলাম আমাদের অ্যাসিড যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিতেই হবে তাও না তাহলে এই যে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে সালফরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া কি হবে নিশ্চিত ধাতব লবণ এই অ্যালুমিনিয়াম সালফেট প্লাস পানি আমরা কিন্তু সমতা আনায়ন করিনি আমরা সমতা আনায়ন করার সুবিধার্থে আমরা সেই জন্য সমীকরণকে এরকম অ্যারো দিয়ে প্রকাশ করছি তোমরা পরে হিসেব করে সমীকরণ সমতা আনার চেষ্টা করবে খেয়াল করো এই যে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এই অ্যালুমিনিয়াম সালফেট কিন্তু একটি ধাতব লবণ এটা অ্যালুমিনিয়ামের ধাতব লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি ধাতব লবণ এটা সোডিয়ামের ধাতব লবণ এইটা সোডিয়াম ক্লোরাইডের কিন্তু আর একটা নাম আছে 
তোমরা নিশ্চিতই জানো খাদ্য লবণ আমরা যেটা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি রান্নার সাথে ব্যবহার করি খাই সেটা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড যাকে আমরা বলি খাদ্য লবণ এন এর উৎস তোমরা জানো এর ব্যবহার তোমরা জানো আর এর আয়নিক অবস্থা আমরা একটু পরে বিশ্লেষণ করব তাহলে এটা একটা খারকের রাসায়নিক ধর্ম তাই খারকের রাসায়নিক ধর্ম কি খারক এসিডের সাথে বিক্রিয়ার ফলে খারক ওই খারকের লবণ এবং পানি উৎপন্ন করবে তাহলে আমরা খারক সম্পর্কে জানলাম খারকের উৎস অনুসারে বুঝলাম খারককে খারকের ভৌত বৈশিষ্ট্য এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলাম আচ্ছা আমাদের বলা ছিল যে এই এই চ্যাপ্টারের এই চ্যাপ্টারের বলা ছিল যে মোটামুটিভাবে যে তোমার এসিড লবণ খার বা খারক তাহলে আমরা এসিড বললাম খারক বা খার বললাম দুটোই বলছি আমাদের আছে লবণ এই লবণটা আমরা একটু বিশ্লেষণ করে আজকের ক্লাস শেষ করব লবণ আমরা কিন্তু লিখছিলাম প্রথমেই ধাতু লবণের সাথে অনেকগুলো উদাহরণ দিছিলাম যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি লবণ ক্যালসিয়াম সালফেট একটি লবণ আচ্ছা তাহলে লবণ কাকে বলে আমরা যদি লিখতাম সোডিয়াম বাই সালফেট এটাও একটা লবণ ক্যালসিয়াম বা সোডিয়াম সালফেট এটাও একটা লবণ খেয়াল করো তাহলে লবণ বিশ্লেষণ করতে গেলে লবণ কাকে বলে আমরা বলছি যে ধাতু বা ক্ষারকের সাথে এসিডের বিক্রিয়ার ফলে এসিডের হাইড্রোজেন পরমাণু আংশিক বা পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত হওয়ার ফলে যে যৌগুলো তৈরি হয় যেমন আমরা দেখাছিলাম হাইড্রোক্লোরিক সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম হাই সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি এই যে এই যে ক্লোরিনটা এসিডের এসিডের যৌগমূলক যদি ধাতু দ্বারা আংশিক বা পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত হয় যে যৌগুলো উৎপন্ন প্রতিস্থাপিত হয়ে যে যৌগুলো উৎপন্ন হবে সেই যৌগুলোকেই লবণ বলে লবণ এখন লবণ দেখতে পাচ্ছ যে এটা একটা লবণ লবণের আবার এসিডের সাথে বিক্রিয়ার ফলে আমরা সেই জন্যে দুটো উদাহরণ নিয়ে এসেছি এই একটা লবণ এই একটা লবণ এই লবণটা কি এসিডের হাইড্রোজেন পরমাণু পুরাপুরিভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে তাই একে আমরা বলব পূর্ণ লবণ খেয়াল করো সালফুরিক এসিডের আমরা দেখাবো সালফুরিক এসিডের হাইড্রোজেন পরমাণু কিন্তু পুরাপুরিভাবে প্রতিস্থাপিত হয় না এখানে কিন্তু হাইড্রোজেন পরমাণু একটি আসেই তাই এদের নাম হলো আংশিক লবণ হ্যাঁ তাহলে পূর্ণ লবণ যদি এসিডের পরমাণুগুলো পুরাপুরিভাবে প্রতিস্থাপিত হয় তখন তাকে আমরা বলবো পূর্ণ লবণ যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড পূর্ণ লবণ সোডিয়াম সালফেট একটা পূর্ণ লবণ ক্যালসিয়াম সালফেট একটি পূর্ণ লবণ ইত্যাদি কিন্তু সোডিয়াম বাই সালফেট কিন্তু একটি আংশিক লবণ কারণ এখানে হাইড্রোজেন আয়ন পুরাপুরিভাবে প্রতিস্থাপিত হয়নি তাহলে এরকম তাহলে লবণের শ্রেণী লবণের শ্রেণী বিভাগ আমরা বলতে পারি যেগুলো লিখলা যেগুলো বুঝলা যে পূর্ণ লবণ আছে আংশিক লবণ আছে দি লবণ আছে জটিল লবণ আছে তাহলে লবণের শ্রেণী বিভাগে কিন্তু এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় কারণ আমরা বললাম এখন দুটোর উদাহরণ দিছি পূর্ণ লবণ কোনগুলা এগুলো পূর্ণ লবণ পটাশিয়াম বাই সালফেট দিতে পারো পটাশিয়াম বাই সালফেট এগুলা কিন্তু আংশিক লবণ 
তাহলে এটা একটা আংশিক লবণ এটা একটা আংশিক এই এটা হলো পূর্ণ লবণ এটা পূর্ণ লবণ এটা আংশিক লবণ এটা আংশিক লবণ অ্যান্ড দি লবণ আমরা জানি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট পটাশিয়াম সালফেট ইন্টু চব্বিশ অনু পানি তোমরা এটার অনেকেই নাম জানো এটা হলো ফিটকারি বা আমরা পানিকে বিশুদ্ধ বিশুদ্ধকরণের জন্য যে কেমিক্যাল ব্যবহার করি সেটা ফিটকারি এই ফিটকারির সংকেত হলো অ্যালুমিনিয়াম সালফেট ইন্টু পটাশিয়াম সালফেট চব্বিশ অনু পানি এটা কিন্তু একটা দি লবণ এখন যদি বলা হয় ইয়াকে দি লবণ কেন বলা হলো একে বিশ্লেষণ করলে কিন্তু আমরা দুটো ধাতুর আয়ন পাব একটি ধাতুর আয়নের নাম অ্যালুমিনিয়াম আর একটি ধাতুর আয়নের নাম পটাশিয়াম সেই জন্য একে আমরা দি লবণ বলবো তাহলে আমাদের লবণের শ্রেণী বিভাগে আমরা জানে গেলাম পূর্ণ লবণ আংশিক লবণ দি লবণ এবং জটিল লবণ খেয়াল করো সি এন সিক্স খেয়াল করো এগুলো হলো জটিল লবণ এটা হলো ফেরোসায়নাইট পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইট আর পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট এই পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইট এবং পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট দুটো জটিল লবণ এখানে জটিল লবণ বলার মূল কারণে তুমি দেখতে পাচ্ছ বিশ্লেষণ করলে এই যে আমরা আয়ন পাব এই আয়নটা কিন্তু একটি জটিল বিষয় কারণ এখানে আবার অন্য একটা ধাতু এর সাথে সম্পৃক্ত আছে সেই জন্য একে আমরা বলবো জটিল লবণ তাহলে তোমাদের মনে রাখতে হবে পূর্ণ লবণ আংশিক লবণ দি লবণ জটিল লবণ আরও আছে মিশ্র লবণ ইত্যাদি তাহলে আমাদের লবণের শ্রেণী বিভাগ মনে রাখতে হবে লবণ আমাদের যতগুলো রাসায়নিক পদার্থ বিশ্লেষণ করব বিশেষ করে আমাদের ল্যাবরেটরিতে যে আয়নিক বিশ্লেষণ হয় লবণ শনাক্তকরণ সেই আয়নিক বিশ্লেষণ হলে লবণ শনাক্তকরণ অর্থাৎ প্রত্যেকটি লবণের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্য অনুসারে লবণকে শনাক্ত করাই লবণ বিশ্লেষণ বলা হয় তাহলে আজকে আমাদের যে যে বিষয় ছিল আজকের অবস্থার নাম ছিল দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় চ্যাপ্টার হ্যাঁ এটার নাম ছিল হলো আয়নিক অবস্থা আমরা কার কার আয়নিক অবস্থা পড়লাম এসিড কারক লবণ আজকের পঠিত বিষয় ছিল তা আজকে এই পর্যন্তই থাকবে সামনে আমরা বিস্তারিত আরও আছে সেগুলো আলোচনা করব আর আমরা তো বলেইছি আমাদের অনেক সমস্যা আছে আমাদের ক্লাস যেগুলো সামনে সংযুক্ত হবে তোমরা ক্লাসে আসবে তখন আমাদের এগুলো বিশ্লেষণ করে আরও ভালোভাবে সুন্দরভাবে বোঝানো যাবে তোমাদের সমস্যাগুলো তোমরা খাতায় চিহ্নিত করো আর সবাই যে কেমিস্ট্রি ভালো বুঝবে তা কিন্তু না কারণ এটা অত্যন্ত একটি জটিল বিষয় সেই বিষয়গুলোকে ধৈর্য ধরে বারবার অ্যানালাইসিস করার পরে পড়লে মনে রাখবে মনে থাকবে এবং ভালো করতে পারবে থ্যাংক ইউ